ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ പുഴുക്കാണ് ചേനയും ചെറുപയറും ചേർത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഴുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഴുക്കാണിത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചേന അര കിലോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചെറുപയർ അരക്കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പത്തെണ്ണം തേങ്ങാ ചിരകിയത് ഒന്നര കപ്പ് ജീരകം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇത് അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേവിക്കുക കുതിർക്കാത്ത ചെറുപയറാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കേണ്ടി വരും കുതിർത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ചെറുപയർ ആവശ്യത്തിന് വെന്തു വെന്തുടഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര കിലോ ചേന കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചെറുപയർ വേവിച്ച വെള്ളം അതിൽ കുറച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ചേന മൂടിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വീണ്ടും കുക്കർ അടച്ച് വിസിലിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേവിക്കുക അത് വേകുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ പുഴുക്കായതുകൊണ്ട് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് പുഴുക്കിന് ചതയ്ക്കുന്ന പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ചതയ്ക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ചേനയും ചെറുപയറും ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചേനയാണെങ്കിലും ചെറുപയറാണെങ്കിലും വെന്ത് ഒടയാൻ പാടില്ല ചേന കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിൽ അധികം വെള്ളമില്ല അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അരപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി അത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം തീരെ അങ്ങ് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ പുഴുക്ക് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പം ഞാൻ അരപ്പിൽ വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് അതും കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ സാധാരണ ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കാറില്ല വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ചേർത്താണ് പുഴുക്കിന് അരയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്തു അരപ്പൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പുഴുക്കിന് കിട്ടുന്നത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴുക്ക് റെഡിയായി ഇനി അതൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഴുക്കാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കഞ്ഞിക്കൊപ്പവും ചോറിനൊപ്പവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്ക് തന്നെയായിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടം കൂട്ടി കഴിക്കാം അതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കടുകുമാങ്ങ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം പുളിശ്ശേരിയും ഇപ്പോഴും പുഴുക്കും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച
ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ചേനയും ചെറുപയറും ചേർത്തുള്ള പുഴുക്ക് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ധാരാളം നാടൻ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്